Look, up in the air, it's a bird. It's an aeroplane. No, it's a bird. Hello guys, this is Mahfuz Ahmed Shikdar. Welcome to the first biographic episode of Hello Science. Protect Bachori Shit Kale Loko Loko Paki Amade Deshe Migration Koreashe Amra Amade Chari Dike Nana Babe Paki Derke Ute Deki Paki Gulur Udarketre Basic Kichu Shape Reche Jemon Kichu Paki Ure B Shape Kichu Paki Ure Inverted B Shape Kichu Paki Ure J Shape Ar Kichu Paki Ure Inverted J Shape এগুলকে বলা হয় স্কেইন ফরমেশন বা জট পাকানো ফরমেশন কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করেছি যে পাখিগুলো বি শেপ বা অন্যান্য শেপে কেন ওড়ে কারণ বি মানে ভিক্টরি না 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 যে জিনিসটি আমরা কখনোই ভাবিনি সেটি 2000 সালে ভেবেছিলেন স্যার হেনরি ওয়াই মার্সকার্চ বি আকৃতিতে যখন পাখিগুলো উড়তে থাকে তখন একদম পেছনের দিকে যে পাখিটা থাকে তার হৃদস্পন্দন হয় খুব কম অর্থাৎ পেছনের দিকের পাখিগুলো রীতিমতো আরামসে উড়তে থাকে অথবা কম শক্তি ব্যয় করে উড়তে পারে অন্যদিকে বি আকৃতির যতই সামনের দিকে যাওয়া যায় ততই পাখিদের হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকে একদম সামনের দিকে যে পাখিটি থাকে তার হৃদস্পন্দন থাকে সবচাইতে বেশি অর্থাৎ এই বি শেপ উড়ার মাধ্যমে পাখিরা কোনো না কোনোভাবে উপকার লাভ করে থাকে কিন্তু এই বি শেপে উড়ার কারণ স্যার হেনরি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি পরবর্তীতে ডাক্তার স্টিফেন পর্তুগাল রিসার্চ করে জানিয়েছেন যে যখন পাখিরা আকাশে উড়ে তখন তারা তাদের ডানাকে নিচের দিকে সঞ্চালন করে ফলে নিচের দিকের বাতাস এবং উপরের দিকের বাতাসের মধ্যে একটা চাপের পার্থক্য সৃষ্টি হয় পাখিরা যখন ডানাকে নিচের দিকে সঞ্চালন করে তখন এই নিচের অঞ্চলে একটি উচ্চচাপ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় একই সাথে উপরের দিকে একটি নিম্নচাপ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় বাতাস উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে যেতে থাকে যে কারণে এই বেসিক কনসেপ্ট কাজে লাগিয়ে পাখিরা আকাশে উড়তে থাকে পাখিরা যখন ডানাকে নিচের দিকে সঞ্চালন করে তখন নিচে বাতাসের একটি উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হয় ডাউন ওয়াশ একই সময়ে বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে যাকে বলা হয় আপ ওয়াশ এভাবে আপ ওয়াশ এবং ডাউন ওয়াশের মাধ্যমে একটি রোটেশন অর্থাৎ গুণনের সৃষ্টি হয় যা পাখিকে উড়তে সাহায্য করে এজন্য অনেক দূরত্ব অতিক্রম করার সময় মাইগ্রেটরি বার্ডসরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এই শেপে উড়তে থাকে বি শেপে উড়ার সময় সবচেয়ে সামনের পাখিটি সর্বাধিক শক্তি ব্যয় করে যে কারণে এটি প্রধান চালকের ভূমিকা পালন করে এবং ধীরে ধীরে যতই পেছনের দিকে যাওয়া যায় ততই পাখিদের কম শক্তি ব্যয় হয় এবং একদম শেষে যে পাখিটি থাকে রীতিমতো সে একদম আরামে উঠতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি পাখিকেই পালাবদল করে করে প্রধান চালকের আসনে যেতে হয় যার কারণে প্রত্যেকটি পাখি কোনো না কোনো সময় প্রধান চালকের ভূমিকা পালন করে যেসব পাখি একদম ক্লান্ত হয়ে যায় তারা বি শেপের একদম শেষে চলে যায় যার ফলে তারা রীতিমতো আরামসে উঠতে পারে গিস পলিক্যান্স সোয়ান্স ইবিসেস জাতীয় যেসব পাখির লম্বা লম্বা বড় ডানা থাকে তারা এই বি শেপের মাধ্যমে খুব সহজেই উঠতে পারে বি শেপ উড়ার মাধ্যমে তারা বেশ কয়েকটি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে ফার্স্ট অফ অল এই বি শেপের মাধ্যমে তারা সহজে পথ অতিক্রম করতে পারে এবং লিনিয়ারলি লাইন আপ করে লিডারকে সহজে ফলো করতে পারে এই বি শেপের মাধ্যমে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ক্লিয়ার লাইন দেখতে পাই যার কারণে তাদের পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত সহজ হয় শুধু পাখিরাই নয় পাখিদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও কিন্তু এই বি শেপের নানা ব্যবহার দেখছি মিলিটারিরা কিন্তু এই বি শেপের বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে এছাড়াও ফোর্থ সেঞ্চুরিতে বিভিন্ন সি ব্যাটেলস বিভিন্ন যুদ্ধযান প্লেন উড়ার সময় এই বি শেপটা ব্যবহার করা হতো বিশেষ সুবিধা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে ক্লিয়ার লাইন আপ সৃষ্টি করতে কিন্তু সব পাখি বি শেপে উড়ে না কিছু পাখি এমনভাবে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেটা আপনার ব্রেন স্টর্মিং সৃষ্টি করতে বাধ্য করবে এভাবে ঝাঁক বেঁধে ওড়াকে বলা হয় মার্বলেশন যেটা আমরা ইউরোপের স্ক্রানিং এর মধ্যে দেখতে পাই এটা এখনও আমাদের কাছে অনেকটা রহস্যের মতো কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি নাম্বার ওয়ান পাখিগুলো এত সুন্দরভাবে কিভাবে সজ্জিত হয় চিংক্রোনাইজ সুইমিং কিংবা কোরিওগ্রাফ ডান্স আপনারা সবাই দেখেছেন এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি বিষয় সেই জায়গায় স্ক্রানিংয়ের মতো একটি ছোটো পাখি কিভাবে এত বড় দল নিয়ে এই অভিযান 
ভিডিও অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি প্রত্যেকটি পাখি একটি ফিক্সড নাম্বার পাখির আশেপাশে থাকে হতে পারে এটি ছয় কিংবা সাত অর্থাৎ একটি পাখি তার দলের সব পাখির সাথে সংযোগ না রেখে ছয়টি কিংবা সাতটি পাখির সাথে সংযোগ রাখে এই ছয় কিংবা সাতটি পাখি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তারা একটি আলাদা ইউনিট সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় সিঙ্গেল ডাইনামিক ইউনিট তবে সিঙ্গেল ডাইনামিক ইউনিট সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি বিশাল দলের সৃষ্টি হয় যা স্টার্লিং এর ছোট ছোট গ্রুপকে আকৃষ্ট করে তাদের দলে আসতে আহ্বান জানায় ফাইনালি দে মুভ অ্যাজ এ ওয়ান কোয়েশ্চেন নাম্বার টু কেন এই মার্মোরেশন তাদের ইউনিভার্সিটি অফ মন্টানা বার্ডিকোলজি ল্যাবের স্যার এরিগ্রিন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে পাখিদের এভাবে মার্মোরেশনের কারণ হল তাদের শেপ তাদের জীবন পদ্ধতি প্রথমত ফিডিং সাইডে যখন শীতকালে এসব পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাইগ্রেশন করে তখন তাদের সবচাইতে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্রোটেকশন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে একটি বিশাল দলের সৃষ্টি করতে হয় যা তাদেরকে বিভিন্ন শিকারি পাখি লাইক ফ্যালকনস সহ বিভিন্ন পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে যখন একটি শিকারি পাখি তাদেরকে নিশানা করে তখন একক হিসেবে পাখি উড়ে যে পরিমাণ প্রতিরক্ষা পায় দল বেঁধে উড়ার সময় তার চাইতে অনেক গুণ বেশি প্রতিরক্ষা পেয়ে থাকে উনিশশো সালে স্যার উইলিয়াম ডেভিড হ্যামিলটন একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন যার নাম দ্য সেলফিশ হার্ট এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রভাবশালী পাখিটি থাকে যাকের মাঝখান দিয়ে যেখানে কম প্রভাব কাটাতে পারে এমন পাখিরা কেন্দ্রের দিকে না থেকে প্রান্তের দিকে থাকে ফলে প্রান্তের দিকে পাখিদের ঝুঁকি একটু তুলনামূলকভাবে বেশি থাকলেও কেন্দ্রের দিকে পাখিটির ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম থাকে দ্য সেলফিশ হার্ট এটি সত্যিই অনেক বিস্ময়কর একটি জিনিস তবে এই বিষয়টি শুধু পাখিদের মধ্যে নয় এটি আপনি ফিডলার কাঁকড়া মাছ পেঙ্গুইন সহ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে দেখতে পাবেন দুইশো থেকে শুরু করে কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ পর্যন্ত পাখি একত্রিত হয়ে মার্মারেশন অফ বার্ড সম্পন্ন করে উনিশশো নিরানব্বই সালে সর্বোচ্চ ছয় মিলিয়ন পাখি মিলিত হয়ে সবচাইতে বড় স্ট্রালিং এর ফ্লক তৈরি করেছিল স্বভাবত এত বিশাল দলের পাখি খুব একটা দেখা যায় না তবে সন্ধ্যার শেষের দিকে কখনো কখনো আপনি ইউরোপে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন বায়োলজিতে আমরা প্রায় একটি শব্দ ব্যবহার করি যেটি হচ্ছে মিস্ট্রি অর্থাৎ রহস্য বার্ডস অফ মার্মোরেশন এর অনেক তত্ত্বই এখনো আমাদের কাছে রহস্যের মতো তবে কখনো যদি আপনি এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন তবে একটা কথাই বলবো মোবাইলটি আপনার পকেটে রাখুন চোখ দিয়ে উপভোগ করুন আল্লাহ সৃষ্টি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটি কারণ এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রতিদিন আসে না এ কারণে স্টার্লিং একটি অন্যতম রহস্যময় প্রজাতি ধন্যবাদ দেখা